في حلقتنا اليوم راح نتعرف على مفهوم الهندسة الصوتية مرحبا أنا هاشم العلوي ومن خلال هذه القناة راح أشارككم كل المعلومات اللي راح تساعدكم في مجال تحسين الصوت في أعمالكم السينمائية وفي هذه الحلقة بنتكلم عن مفهوم الهندسة الصوتية مجال الهندسة الصوتية يمكن يكون مفهوم غامض نوعا ما في بدايته بس إن شاء الله من خلال هذا الفيديو راح أقدر أساعدكم في توضيح هذا المفهوم بأبسط طريقة ممكنة قبل لا نبتدي الحلقة إذا كانت هذه أول مرة تزورنا فيها القناة لا تنسى تضغط على زر اللايك وتشارك هذه القناة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتشترك في القناة عشان توصل كل الفيديوهات اللي راح تساعدك في تطوير مهاراتك في الانتاج الصوتي مفهوم الهندسة الصوتية بأبسط معاني هو علم ومهارة التسجيل والتحكم بالصوت من المصادر المختلفة وبطرق مختلفة شنو معناته هذا الكلام؟ يعني إمكانية أنك تسجل أو تسوي كابتشر حق الصوت من مصدر إنشائه كصوت المغني مثلا ثم باستخدام بعض الأدوات اللي راح نتكلم عنها بعد شوي نقدر أن احنا نتحكم في نوعية الصوت بطرق مختلفة هذا بكل بساطة مفهوم الهندسة الصوتية طبعا مجال هندسة الصوت هو مجال واسع وفي العديد من الأدوار اللي الواحد ممكن يتعلمها بشكل أكبر ويحترفها فخلونا نستعرض ثلاث أدوار اللي ممكن الشخص يتعلمها في مجال الهندسة الصوتية وهذه الأدوار هي مهندس الصوت مصمم المؤثرات الصوتية ومهندس الحوار الصوتي أول هذه الأدوار طبعا هي دور مهندس الصوت مهندس الصوت شغلته بشكل أساسي هي التأكد من أن الصوت يتم تسجيله بالطريقة الصحيحة يعني في الاستوديو دور المهندس هو التأكد أن الميكروفونات موصلة بالطريقة الصحيحة ويتأكد أن برنامج التسجيل مضبط بالشكل الصحيح ومستعد أن يسجل الآلات الموسيقية إضافة إلى معرفة الشاملة بالأدوات اللي موجودة داخل برنامج التسجيل مثل الإيكولايزر والكمبرسر والفلاتر المختلفة اللي يقدر من خلالها تغيير معالم الصوت بشكل كامل على فكرة إحنا أيضا نقدم دورة متكاملة مجانية عن مهارات الهندسة الصوتية وهاي الدورة موجودة على موقعنا تقدرون تسجلون فيها بعد الانتهاء من مشاهدتكم لهذا الفيديو راح أخلي الرابط تحت في التفاصيل أوكي نكمل كلامنا عن الأدوار المختلفة في مجال الهندسة الصوتية ونتكلم الآن عن دور مصمم المؤثرات الصوتية أو الساوند ديزاينر دور مصمم المؤثرات الصوتية عادة ما يكون مرتبط بالعمل في الأعمال السينمائية ويكون مختص في تصميم الأصوات اللي ممكن تحويلها إلى مؤثرات صوتية يتم استخدامها بشكل فني أو بطريقة كرياتيف عادة ما يكون استوديو مصمم المؤثرات الصوتية مجهز بطريقة معينة تسمح أن تكون عنده مساحة كافية يستغلها في تسجيل الأصوات الأساسية اللي راح يغير فيها ويطلع منها الأصوات المبتكرة اللي راح يستخدمها بعدين في العمل السينمائي يمكن شفتوا هاي النوع من الناس اللي يشتغلون في أفلام الهوليوود وشغلتهم مشاهدة الفيلم وتقليد الأصوات اللي قاعدة تطلع على الشاشة ننتقل إلى النوع الثالث من الوظائف في مجال الهندسة الصوتية واللي أيضا متعلق بمجال الإنتاج السينمائي وهذه الوظيفة هي وظيفة مهندس الحوار الصوتي أو Dialogue Recording Artist هذا الشخص شغلة الأساسية هي التأكد بأن الحوار الصوتي يتم تسجيله بالطريقة الصحيحة وهذا معناه بأن على سبيل المثال صوت الممثلين في المشهد يتسجل ويتمنتج بشكل صحيح وما يكون في مشاكل في الصوت مثل صوت الهواء أو أي أصوات أخرى ممكن أنها تأثر على جودة الصوت هذا النوع من الوظائف أيضا ممكن أن يتشعب بشكل أكبر ويدخل في مجال الدبلجة واللي اسمها Automatic Dialogue Replacement أو ADR باختصار في هذه المرحلة المهندس لازم يكون متمكن أكثر وتكون عنده إمكانية ضبط توقيت صوت الممثلين في الاستوديو مع العمل المراد دبلجته ولازم أيضا تكون عند المقدرة على عمل الميكس النهائي للحوار مع بقية التراكات الموجودة في العمل مثل المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية بعد ما تعرفنا على أنواع الوظائف الموجودة في مجال الهندسة الصوتية خلونا الآن نتعرف على مفهوم القناة الصوتية أغلب الأحيان الصوت ينتقل من المصدر إلى الجهاز بنفس الطريقة فبنحتاج أجهزة أساسية بغض النظر عن الصوت اللي راح نسجله تنفق قناة الصوت الأساسية يكون بهذه الطريقة مصدر الصوت مثل صوت المغني يبتدي من الميكروفون ويتحول من طاقة صوتية إلى طاقة كهربائية خفيفة هذه الطاقة الكهربائية الخفيفة يتم تقويتها إلى طاقة كهربائية كبيرة عن طريق شيء اسمه Pre Amplifier في المرحلة اللي بعدها تتحول من طاقة إلى معلومات رقمية أو Digital Format عشان الكمبيوتر يقدر يفهمها ويسجلها على الهارد ديسك 
لما تشغل الصوت من الكمبيوتر المعلومات الرقمية ترجع تتحول بالعكس إلى طاقة كهربائية تحولها سماعاتك إلى طاقة صوتية تقدر تسمع من خلالها الصوت إذا حابين تتعرفون أكثر عن تفاصيل كل خطوة لا تنسون الاشتراك في الدورة المجانية الموجودة في تفاصيل هذا الفيديو مجال هندسة الصوت هو مجال جدا مشوق وحتى لو ما كنت تفكر في الاحتراف فيه معرفته راح تساعدك بشكل كبير في إنتاج محتوى أفضل يمكن تكون صانع محتوى على اليوتيوب أو يمكن تكون منتج لبرامج بودكاست لهذا السبب معرفة أساسيات الهندسة الصوتية راح تخليك قادر على إنتاج الصوت بجودة عالية هل اختلف مفهوم الهندسة الصوتية عندك بعد مشاهدتك لهذا الفيديو؟ أي وظيفة من الوظائف اللي ذكرناها تشوف نفسك فيها؟ خبروني تحت في التعليقات وإن شاء الله عجبتكم هذه الحلقة إذا كان عندكم أي استفسارات اكتبوا لي إياها وإن شاء الله راح أجاوب عليها لا تنسوا مرة ثانية الاشتراك في القناة وتشغيل جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الحلقات الجديدة أولاً بأول أشوفكم إن شاء الله في الحلقة القادمة